നമസ്കാരം കേരളത്തിന് പ്രളയാനന്തര പുനർനിർമ്മാണത്തിന് ഇനി പുതുവേഗം ലോകബാങ്ക് സഹായം കിട്ടിയതോടെ പദ്ധതികളുമായി മുമ്പോട്ട് പോകാനാണ് കേരള സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം തകർന്ന റോഡുകളും വീടുകളും മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പുനരുദ്ധരിക്കും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഇനിയൊരു ദുരന്തമുണ്ടായാൽ നേരിടാൻ സംസ്ഥാനത്തെ പര്യാപ്തമാക്കുന്ന സമഗ്ര മാറ്റമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇതിനാണ് ലോകബാങ്ക് ധനസഹായം റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കും പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുക ആദ്യ ഗഡുവായ്പ ആയിരത്തി കോടി രൂപ ലോകബാങ്ക് അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞു വാഷിംഗ്ടണിൽ ചേർന്ന ലോകബാങ്ക് ബോർഡ് യോഗം ഇതിന് അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും ലോകബാങ്കിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിയും കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു ഇതിന്റെ വിനിയോഗത്തിൽ കൃത്യമായ നടപടികൾ ഉണ്ടായാൽ രണ്ടാം ഘട്ടമായി ആയിരത്തി കോടി രൂപ കൂടി ലഭിക്കും ആദ്യ ഘടു ആയിരത്തി കോടി ബജറ്റ് സഹായമായിരിക്കും ഇതിൽ ആയിരത്തി കോടി രൂപ ഇന്റർനാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അസോസിയേഷനിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ ആദ്യം ലഭിക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷം തിരിച്ചടവ് കാലാവധി ആദ്യ അഞ്ചു വർഷ ഗ്രേഡ് പീരീഡ് ആയിരിക്കും ബാക്കി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപ രാജ്യാന്തര പലിശ നിരക്ക് പ്രകാരം പത്തൊൻപതര വർഷം തിരിച്ചടവ് കാലാവധിയിലായിരിക്കും കേന്ദ്ര ധന അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി സമീർ കുമാർ കേരള അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി മനോജ് ജോഷി ലോകബാങ്ക് ഇന്ത്യ ഡയറക്ടർ ജുനൈദ് അഹമ്മദ് എന്നിവരാണ് കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ രൂപം നൽകിയ റീബിൽഡ് കേരളയ്ക്കായി ലോകബാങ്കിന്റെ ക്ലൈമറ്റ് റിസീലിയൻസ് പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സഹായം സംസ്ഥാന പങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള ലോകബാങ്കിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പദ്ധതി കൂടിയാണിത് കഴിഞ്ഞ മാസം വാഷിംഗ്ടണിൽ ചേർന്ന ലോകബാങ്ക് ബോർഡ് യോഗം കേരളത്തിന് സഹായം നൽകാൻ തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നു ജലവിതരണം ജലസേചനം അഴുക്കുചാൽ പദ്ധതികൾ കൃഷി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലായാണ് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുക നദീതട സംരക്ഷണം സുസ്ഥിര കൃഷി രീതി റോഡ് ശൃംഖല ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നിവയ്ക്കും ധനസഹായം ലഭിക്കും പങ്കാളിത്ത രീതിയിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരും പണം മുടക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ലോകബാങ്കുമായുള്ള കരാർ ലോകബാങ്ക് പ്രതിനിധികൾ സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തിയ പഠനം റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും പ്രതിനിധികളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മേഖലകൾ തീരുമാനിച്ച തുക നിശ്ചയിച്ചത് രണ്ടു ഘട്ടമായാണ് തുക നൽകുക പതിനഞ്ച് ദശാംശം ഒൻപത് കോടി ഡോളർ ഇന്റർനാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അസോസിയേഷനിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം വാർഷിക പലിശ നിരക്കിൽ ആദ്യം ലഭിക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമാണ് തിരിച്ചടവ് കാലാവധി ആദ്യ അഞ്ചു വർഷം ഗ്രേസ് പീരീഡ് ആണ് ഒമ്പത് ദശാംശം പൂജ്യം നാല് കോടി ഡോളർ രണ്ടാം ഘട്ട സഹായത്തിന്റെ പലിശ നിരക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായ രാജ്യാന്തര നിരക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും പത്തൊമ്പത് ദശാംശം അഞ്ചു വർഷമാണ് തിരിച്ചടവ് കാലാവധി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഉണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്ന നഷ്ടങ്ങൾ നികത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായമായാണ് ലോകബാങ്ക് വായ്പയായി നൽകുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലോകബാങ്ക് വായ്പ അനുവദിച്ചത് വിവിധ പദ്ധതികളിലായി ലോകബാങ്ക് സഹായം കേരളത്തിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വലിയൊരു തുകയാണ് കേരളത്തിന് ഇത്തവണ ലഭിക്കുക റീബിൽഡ് കേരള പദ്ധതിയെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ലോകബാങ്കിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ